என் பேர் சந்திரமோகன் என் சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கோயில்பட்டி நான் ஒரு தேவர் குடும்பத்தை சார்ந்தவன் எங்கள் குடும்பமே வந்து ஒரு கொலகார குடும்பம் எங்கள் தாத்தா பேர் சின்னமுத்தியா தேவர் எங்கள் சித்தப்பா ஒருத்தர் கொலை பண்ணிவிட்டு நான் ஏசன் படிக்கும் போது அவரை தூக்கில் போட்டாங்க மதுரையில் த சென்ட்ரல் ஜெயிலில் தூக்கில் போட்டாங்க அதனால் சின்னமுத்தி எங்கள் தாத்தா பேர் சொன்னாலே போதும் சின்னமுத்தி தேவர் குடும்பம்னாலே கொலகார குடும்பம் அப்படி குடும்பத்தில் நானும் பிறந்து வளர்ந்தேன் அதனால் வேண்டி நானும் எப்போதும் கத்தி கே கம்பு அறுவாளோடு நானும் சுற்றின கேஸ் தான் ஒரு காலத்தில் அந்த நாட்களில் அப்படி இருக்கும்போது தான் நாங்கள் எங்களுடைய ரொம்ப ஐதீகமாக இந்து முறைப்படி நாங்கள் வளர்க்கப்பட்டோம் தேவமானால் போது ரொம்ப ஐதீகமாக ரொம்ப எங்கள் அப்பெல்லாம் ரொம்ப இந்து ஐதீகம் இந்து ஐதீகமாக வளர்க்கப்பட்டேன் எங்களுடைய குழந்தை ரொம்ப திருச்செந்தூர் முருகன் அங்கே தான் நாங்கள் அனந்தம் எனக்கு ரெண்டு அண்ணன் இருக்கிறாரு ஒரு தங்கச்சி இருக்குது நாங்கள் மூணு பேரும் நாலு பேரும் அங்கே தான் நாங்கள் மொட்டை அடித்து காது குத்துறோம் அப்படி படித்திருக்கும்போது அந்த சிறு வயதில் ரொம்ப துர்மார்க்கமாக நான் வாழ ஆரம்பித்தேன் நான் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் மேலே நான் படிக்கல படிக்கிறது ஒழுங்கு ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் சினிமா போயிட்டேன் ஒரு நாளைக்கு நாலு சினிமா ஒரே நாளில் நாலு சினிமா மூணு சினிமா நாலு சினிமா பார்ப்பேன் பயங்கர சினிமா போயிட்டேன் நான் அதனால் ரிலீஸான அந்த படத்தை அன்றைக்கி நான் பார்த்து ஆகணும் ஆனால் எங்கேயாவது பார்க்க அதாவது ரொம்ப மோசமான புத்தி பொய் ப்ராடு பித்திலாட்டம் வள்ள மாதிரி முடிச்சு வைக்க திருட்டு தானம் எல்லாம் பண்ணுவேன் நான் ரோட்டில் வந்தாலே போதும் எங்கள் தெலுங்குறவங்க சொல்லுவாங்க ரொம்ப அண்டா கொண்டா தூக்கி போய் ட்வீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எங்கள் அண்டா கொண்டா வந்துச்சு நான் அவ்வளோ ரைட் பண்ணி கொண்டு போய் விற்று சினிமாவுக்கு போயிடுவேன் அப்புறம் ஒரு பயங்கரமான சினிமா போயிட்டோம் பயங்கரமாக திருடுவேன் அதனால் ரொம்ப பிரச்சனை என்னால் எங்கள் தாயாருக்கு ரொம்ப பிரச்சனை நான் சின்ன வயசில் பயங்கர எங்கள் அப்பாட்ட அடிவாங்க எங்கள் அப்பா ஒரு எக்ஸசைஸ் மேன் எழுத்தில் இறந்துட்டார் எக்ஸசைஸ் மேன் அவர் அதனால் பயங்கரம் பண்ணி அடிப்பார் அடித்தவர் நான் திருந்தலை பயங்கரமாக அப்படி வாழ்ந்து இருந்தேன் நான் பயங்கரமாக வாழ்ந்துருந்தேன் அக்க சக்க என்னால் ஒரு பிரச்சனை எங்கள் தாயாரை வந்து என் தொல்லை தாங்க முடியாமல் எங்கள் அப்பாட்ட என்னால் எங்கள் அப்பாட்ட எங்கள் அம்மாவும் அடி வாங்குவாங்க நான் சாகணும்னு சொல்லி பிள்ளையார் கோயிலை சுற்றி கும்பிட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நான் சாகணும்னு சொல்லி பிள்ளையார் சுற்றி கும்பிட்டவங்க அது மாதிரி ஒரு டார்ச்சர் என்னால் ஃபேமிலியில் இருந்தது அவ்வளோ அப்படி நான் ஒரு துர்மார்க்கமாக மனுஷனாக வாழ்ந்துருந்தேன் அதனால் பயங்கர ரொம்ப துர்மார்க்கமாக வாழ்ந்துருந்தேன் நான் வாய் கொண்டு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட பாவங்களெல்லாம் நான் செய்து கொண்டு துர்மார்க்கமாக வாழ்ந்துருந்தேன் ஆனால் சாமியும் கும்பிடுவேன் பதினாறு வயசில் மாந்திரில் உட்காந்து தொலைச்சி மாலை பிடிச்சி காலி பூஜை அனுமா பூஜை பிள்ளையார் பூஜை இப்படி பூஜைகள்லாம் நான் பண்ணுவேன் ஆனாலும் எனக்கு பாவத்தில் விடுதலை இல்லை பாவத்தை எப்படி விடுதலை போகிறோன்னு எனக்கு தெரியும் தெரியாது இப்படி வாழ் நான் நைன்ஸ் படிக்கும் போது படிப்பு விட்டுட்டு இந்தியன் ஆர்மிக்கு போயிட்டேன் இந்தியன் ஆர்மியில் போய் ஜாயின் பண்ணேன் இந்தியன் ஆர்மியிலும் போய் நான் இராணுவத்தில் சா ஜாயின் பண்ணி அங்கே ஒரு செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அங்கே நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் இராணுவத்தில் ஒர்க் பண்ணிருக்கும் போது இராணுவத்தில் போனேன் இராணுவத்தில் ஒர்க் பண்ணிருக்கும் போது அங்கேருந்து நான் திடீர்னு எங்கள் அப்பா எழுபத்தில் இருந்த உடனே நான் செவன்ட்டு ஏழு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு நான் எங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டேன் ஊருக்கு வந்த உடனே எங்கள் அண்ணா பெரியவர் வந்து வெளியூர் இப்போ கவர்மெண்ட் பாலிட்டிங்கில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் எனக்கு சொந்த மதங்களாம் சரி கிடையாது ஆனால் எனக்கு ஃபேமிலி அப்படியே வேலூர் கூட்டு வந்துட்டார் வேலூர் கூட்டு வந்துட்டார் வேலூர் கூட்டு வந்தோடனே நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் அங்கே நான் மிலிட்ரியில் ராணுவத்தில் டிரைவராக இருந்தேன் டிரைவராக இருக்கிறதுனால நான் அப்படி ரிசர்வ் பண்ணதுனால அங்கே நான் ஹெவி லைசன்ஸ்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நான் நான் எழுபத்தெட்டில் நாங்கள் வேலூர் வந்துட்டோம் வேலூர் வந்து குடும்பமாக எங்கள் பெரியவர் வந்து குடும்பமாக எங்களை கொண்டு வந்துட்டார் எங்கள் பெரியவர் மட்டும் தான் கல்யாணம் ஆகிருந்தது அப்போ நடுவில் கல்யாணம் பண்ணார் நான் இங்கே கவர்மெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் நான் டிரைவராக ஜாயின் பண்ணேன் எழுபத்தி எட்டு மார்ச் எட்டாம் தேதி நான் கவர்மெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் டிரைவராக வேலூரில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் இங்கே வேலூர் வந்து ரவுடிசம் இங்கே ரவுடிகளெல்லாம் சேர்ந்து ரவுடிசம் அப்போ வேலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் சந்தமோன் டிரைவர்னால் பயப்படுவாங்க எல்லாம் பிரைவேட் பஸ் ஸ்டாண்டில் பயப்படுவாங்க பிரைவேட் பஸ்ஸை குறுக்க போடுவேன் அடிப்படி கலெக்டாக டுவெண்ட்டி பஸ் கையில் கத்தி வச்சுருப்பேன் ஒரு துணிகரமான டிரைவிங் பயங்கரமான டிரைவிங் அதனால் பஸ்ஸெல்லாம் வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு மாரதிக்கார மாதிரி ஓட்டுவேன் மக்கள்லாம் ஃபோன் மோட்டர் பிடிச்சி ஆஃபீஸுக்கு போடுவாங்க இவர் இவர் இப்போ சந்தமோன் டிரைவர் பயங்கரமாக பஸ் விட்டுறாரு நாங்கள் உயிரை கல் பிடிச்சிட்டு தான் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை பற்றி மொட்டை பிடிச்சிலாம் ஆஃபீஸுக்கு அனுப்புவாங்க அப்படி எழுபத்தெட்டில் ஜாயின் பண்ணி டிரைவராக இருக்கும்போது தான் எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஒரு எனக்கு ஒரு வேக்கண்ட் வந்துச்சு ஜோர்டான் தேசத்தில் எம்ஏஎன் மான் ஜெர்மன் கம்பெனியில் ஒரு டிரைவர் ஜாப்புக்கு இன்ட்ரியூ வந்துச்சு சென்னை போய் அட்டன் பண்ணால் செலக்ஷன் ஆகிட்டேன் எண்பத்தி ரெண்டு டிசம்பர் நான் ஈராக்கு தேசத்துக்கு டிரைவராக
அந்த மேலே சினிமா பாட்டு பாடி பாடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ ரெண்டு காரியம் மழை வந்தால் வண்டி ஓட்ட முடியாது ஏன்னா அந்த டேங்கர் லாரிலாம் நிறையா அங்கே போகிறதுனால லாரிலாம் ஆயிலாக இருக்கும் அந்த ரோடு காஞ்சி தான் வண்டி எடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டெசர்ட்டு இந்த புழுதி புயல் ஒன்று வரும் அது வந்து எதுக்கு இப்போ பத்து இடத்துல போகிற காரு நமக்கு தெரியாது அந்த புழுதி புயல் அடங்குற வரைக்கும் வண்டி ஓரம் கட்டணும் நாங்கள் போயிட்டே இருக்கும்போது மழை பெஞ்சுது எனக்கு முன்ன ஒரு தமிழ் ஒருத்தர் போகிறாரு எனக்கு முன்ன ஒரு தமிழ் டிரைவர் நாங்கள் மூணு ஒரே கம்பெனி போகிறோம் நான் நடுவில் போகிறேன் ஒருத்தர் அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன சொன்னார் இது மாதிரி வந்து மழை பஞ்சிச்சு அதனால் வண்டி கொஞ்சம் ஓரம் கட்டலாம் அப்படின்னா இல்லை இன்னும் ஒரு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது நம்ம எதோ ஓட்டிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் மெதோ போயிட்டு இருந்தோம் சினிமா பாட்டு கேசட் மேலே பாடிட்டு இருந்துச்சு அது மேலே டைப் இருக்கா இருந்தது நான் திடீர்னு நான் என்ன பண்ணேன் மேலே அது பாட்டு பண்ணி அந்த கேசட்டை மாற்றி போகிறதுக்காண்டி நான் கேசட்டை மாற்றி போடும் போது முன்னாள் மழை திடீர் பிரேக் அடித்தார் மழை தூள் விழுந்துட்டு இருக்கு அந்த பிரேக் லிட்டு இல்லை டேஞ்சிலிட்டி எரிஞ்சு ஒன்று பிரேக் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் டக்குன்னு பிரேக்கில் காலை வச்சு ஆக்சிடென்ட்டில் கா ஆக்சிடென்ட்டில் காலை வச்சு இது வரைக்கும் எனக்கு தெரில அடித்து நிற்கல வண்டி நிற்கல அவர் வண்டியில் போய் பின்னால் மோதிருச்சு இந்த மோதி கூட தெரில அவர் போயிட்டார் வண்டி காப்பிட்டால் நொறுக்கி உள்ளே மாட்டி ஸ்டீனிங் வைத்து அடித்து ஐயோ அம்மானு கத்துறேன் யாரும் முஸ்லீம்ஸ் கிட்ட யாரும் வரமாட்டாங்க உடனே நான் யோசித்தேன் பின்னால் ஒருத்தர் வாரம் அவன் தான் என்னை காப்பாற்றுவான் அப்படின்னு வந்து வந்தேன் அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அன்கான்ஸ் ஆகிட்டேன் என் பின்னால் வந்தவன் சொன்ன அப்புறம் வண்டியை உடைச்சேன்னு எடுத்து ஈராக் ஆஸ்பத்திரியில் வந்து என்னை அட்மிட் பண்ணாங்க அப்போ என்ன கால் இந்த அந்த காலுக்கு இந்த ஃபுட்டு பாதம் துண்டாக வந்துருச்சு சொன்னால் உடஞ்சி வரல கலண்டு வழி அப்படி தோலோடு தொங்கிருச்சு அவன் சொன்ன வண்டியில் எடுத்து அந்த 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 பையன் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் அப்புறம் வயிற்றில் பயங்கரமாக ஸ்டீரிங் அமர்க்கனால வண்டி உடச்சதுன்னு எடுத்தாங்க அப்படி ஈரா ஈராக் ஆஸ்பத்திரி கொண்ட உடனே இந்த காலம் விட்டாங்க அப்படியே முதல்ல வயிற்றில் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க ஒரு நீளம் வயிற்றில் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க அப்புறம் கால் ஒரு இருபது நாள் கழித்து கால் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க கால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி சென்டர் சென்டர் போனு ஃப்ராக்சரு கா பாதம் துண்டாக வந்துருச்சு ஸோ மா மறுபடி கால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ராடு கொடுத்து ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்து மாவு கட்டு போட்டாங்க ஒரு ஒன்றரை மாதம் ஈராக் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தேன் அப்புறம் என்னை ஜோடான் ஆஃபீஸ் ஜோடானுக்கு கேபு கொண்டு போயிட்டாங்க ஜோடானில் போய் என்ன சொன்னால் ஈராக் ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன சொன்னாங்க ரெண்டு மாதம் நீங்கள் மாவு கட்டு பிரித்து பாரு சரியாக போடும் அப்படின்னாங்க ரெண்டு மாதம் கழிச்சு மாவு கட்டு பிரித்து பார்த்தா கால் அழுகி போச்சு கால் வெட்டி எடுக்கணும்னு ஒரு சூழ்நிலைமை அப்போ தான் யோசித்தேன் இவ்வளோ ரவுடி சம்மணம் இதெல்லாம் கால் நம்ம செஞ்ச பாவம் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆனால் வழி நடத்த எனக்கு ஆள் இல்லை அப்புறம் கடைசியில் வந்து காலை தொ எடுக்கணும்னு வந்து இன்சூரன்ஸில் நிறைய கிளைம் பண்ண எடுக்கணும் சொல்லி என் கம்பெனிக்காரங்க அரபுக்காரங்க என்ன பண்ணாங்க ஜோடாவில் ஒரு ரெட் கிளாஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் என்னை அட்மிட் பண்ணாங்க மார்க்கெட் பிரித்து பார்க்க ரெண்டு மாதம் மார்க்கெட் பிரித்து காலை அழுகி போச்சு உடனே வெட்டி எடுக்கணும் சூழ்நிலை அவங்க அரபியில் பேசுகிறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் புரியுது உடனே ரெட் கிளாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அங்கே டாக்டர் நவரோசன் சொல்லி லண்டன் ஆர்த்தோ டாக்டர் அவர் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போ நைட்டெல்லாம் தூங்க மாட்டேன் பயங்கர வேதனை கால் செப்டிக் ஆகிப்போச்சு அங்கே சில கிறிஸ்டின் நர்சஸ் அங்கே இருந்தாங்க ஜோடான் தேசத்தில் அவங்க ஏசு பற்றி சொன்னாங்க ஏசு நம்புங்க அவங்களுக்கு சோகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ எனக்கு கொழுப்பாடுங்களே நம்ம பொதுமக்கூடிய தேவை இருக்குது வெளிநாட்டு சரக்கு எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்புறம் கடைசியில் என்ன மாதிரி அப்புறம் எல்லாரும் ஏசு ஏசுன்னு சொல்லாங்க என்ன தான் அப்படி ஏசில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சின்ன நீட் டெஸ்ட் பண்ணுங்க கிடைச்சது அங்கே கத்தருக்கு வைமண்டாட்டம் அப்போ அங்கே அப்படி இருக்கும்போது நான் லேச ஏசு நம்பினேன் அப்புறம் கடைசியில் அங்கே போய் நான் ரெண்டாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது மாவுக்கட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க மாவுக்கட்டு போட்டாங்க என்னை இந்தியா அனுப்பிட்டாங்க இந்தியா அனுப்பினதுக்கப்புறம் மறுபடி சீம்ஸ் கொஞ்சம் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் இந்தியா அனுப்பி மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணால் மெடிக்கல் ஆன்டி கேப்டி சட்டிட்டு வாங்கி டிரைவராக வேலை செய்ய முடிஞ்சு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் ஜாயின் பண்ணி என்னை அலுவலக உதவியாளராக எனக்கு போஸ்ட் மாற்றி கொடுத்து நாங்கள் ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மார்க்கெட்டு போட்டு கொஞ்சம் நடந்து அப்படி டியூட்டி டியூட்டி நான் ஜாயின் பண்ணேன் மூணே மாதத்தில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு எதுவும் என்னால் சம்பாதிக்க முடியல ஒன்றும் சம்பாதிக்க முடியல ஸோ அந்த பண ஆசை எனக்கு இல்லை எப்போதுமே சின்ன வயசில் எனக்கு பண ஆசை உண்டு பெரிய பணக்காரன் அவனும் சினிமா நடிக்கணும் இல்லை பேங்கை கொள்ள அடிக்கணும் எப்படியாவது பணக்காரன் ஆயிரணும் அது குறுக்கொழியிலோ நல்ல வழியிலோ பணக்காரனும் பணம் ஆசை பிடிச்சோனா நான் சுற்றி சுற்றி திரிந்து கொண்டிருந்தேன் அவன் பணம் 
உடனே நான் ஸ்டோர்லேருந்து வேறு செல்ஃபோனை வேறு அந்த டிங் டாங் பெல் மாட்டார் அதை எலக்ட்ரிஷன் கழட்டியை கொடுத்துட்டார் கூட்டம் வந்து கழட்டை எங்கள் வீட்டில் மாட்டிக்கிட்டேன் அடிச்சா ஆஹா டிங் டாங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் மாட்டிக்கிட்டேன் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அப்புறம் கிடையாது ஆஃபீஸில் லஞ்சம் வாங்கினேன் ட்ரை கண்டக்டர் வேலை வாங்கி தரேன் டிரைவரில் வாங்கி தரேன் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வாட்டி லஞ்சம் வாங்கினேன் அந்த நாட்களை வந்து நான் துர்மார்க்க இருக்கும்போது சண்டே சரிச்சில் சரிச்சு சரிச்சு நடந்துட்டு இருக்கும்போது போய் பாஸ்ட் அடிச்சிருக்கேன் பாஸ்ட் அடிச்சிருக்கேன் ஆஃபீஸில் நான் அனைவர் அடிச்சிருக்கேன் அது மாதிரி சண்டே சரிச்சா நான் நின்று போச்சு அது மாதிரி வாங்கலாம் மனுஷனாக நீங்கள் இருந்தேன் அப்புறம் இப்படி இருக்கும்போது லஞ்சம் வாங்கும்போது ஆஃபீஸில் என்ன பிடிச்சிட்டாங்க ப்ரூஃபோடு பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சிட்டு எனக்கு எனக்கு என்கொயரி நடந்துச்சு அப்போ தான் சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் இது இதுக்கடையில் இன் இன் பிட்டுவின் இதுக்கடையில் என்ன பண்ணியாச்சுன்னா நான் அரபு நாட்டிலேருந்து வந்து அதை நான் விட்டு அரபு நாட்டிலேருந்து நான் எண்பத்தி மூணில் இங்கே வந்துட்டேன் நான் எண்பத்தி மூணில் வந்ததுக்கப்புறம் மெடிக்கல் கொடுத்து இங்கே ஜாயின் பண்ணேன் அப்புறம் இடையே ஒரு கிறிஸ்டின் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெந்த கோச்சிக்கு போய் கிறிஸ்டின் மாதிரி சும்மா நான் நடிச்சு உண்மையிலாம் நான் மறந்துருப்பேன் ஏசி ஏற்றுக்கொள்ளலை கிறிஸ்டின் மாதிரி நடித்து சும்மா போய் ஞானம் எடுத்துகிட்டு என் ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ணேன் சும்மா சர்ச்சுக்கு அப்படி போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இந்த பாஸ்டருக்கு எனக்கும் பிடிக்கலை பிடிக்கலைன்னொன்னே நான் சாப்பிட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன் அப்படி பேஸ்கல்டிங் ஆகிட்டேன் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் பேஸ்கல்டிங் ஆகிட்டேன் என் மனைவி ஒரு கேச்சியில் வந்து ரசிக்கப்பட்டவங்க அவங்க சேர்ச்சி கூட இருக்குது க ரசிக்கப்பட்டவங்க அஞ்சு வருஷமாக என்ன பண்ணால் அந்த அம்மா சினிமாக்கெல்லாம் கூட்டு போய் செஞ்சால் மறுபடி பழைய ட்ராக்கில் போயிட்டேன் பழைய அந்த பாவத்தில் நான் போயிட்டேன் நான் அஞ்சு வருஷமாக சோ போகிறேன் அப்போ என் மனைவி ரொம்ப என் மனைவி ரொம்ப பக்தி உள்ளவா கண்ணீரோடு ஜபிச்சா இவரை போய் நம்ம கட்டிட்டோமே நம்ம ஏமாத்திட்டோமே இவர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண்ணீரோடு ஜபம் பண்ணான் அந்த ஜபத்தை கேட்டு அஞ்சு வருஷம் கழித்து இது மாதிரி லஞ்சம் வாங்கும் போது லஞ்சத்தில் பிடிச்சிட்டாங்க வேலை பிடிச்சா நம்ம என்ன பண்ணுறது குடும்பம் அப்படி நடத்துறது அப்போ என்ன ஒரே ஒரு பையன் ஆம்பளை பையன் தான் அப்போ நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் வந்து என்கொரி நடந்துகிட்டு இருக்குது வேலை போயிடும் சோக்காஸ் கொடுத்து சோக்கா அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க வேலை விட்டு எடுத்துருவேன் சோக்காஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சூழ்நிலை தான் இருபத்தொன்னுட்டு எண்பத்தெட்டு அப்போ தான் நான் ஒரு சண்டே ஒரு சர்ச்சுக்கு சண்டே சர்வீஸ் போய் நான் சர்ச்சில் உக்காந்தேன் வேலை பிடிச்சா என்ன பண்ணுறது அது திரும்ப கால்கெல்லாம் போயும் கூட நமக்கு நான் புத்தி வரலையே வேலை போய்ட்டு எப்படி குடும்பம் எப்படி நடத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சண்டே சிஸ்டம் உட்காரும் போது தான் அங்கே ஒரு அன்றைக்கி ஒரு ஆங்கிலேயன் செய்தி கொடுத்தாரு இந்திய மறித்தாலும் தீர்த்தை எங்கே கழிப்பாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனம் என் உள்ளத்தை தொட்டுச்சு அப்போ உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தினாலும் உன் ஆத்தமாக நஷ்டப்படுத்தி கொண்டால் உனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த சத்தியம் கேட்டேன்னா உள்ளே தொட்டுச்சு அந்த ஊழியக்காரங்க வீட்டுக்கு போய் மத்தியானம் சாப்பாடு கூட்டு போய் இந்த தேவ ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டேன் எனக்குள்ள ஒரு மத மாற்றம் இல்லை மனமாற்றம் உண்டாச்சு மனமாற்றம் உண்டாகி ஒரு முப்பது நாள் உபாசம் வந்து நாடத்தை பாவத்தை அறிக்க பண்ணி நான் உண்மையாக ஆலோசனை போய் ஒத்துக்க போகிறேன் ஆண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி உண்மை ஒத்துக்க போகிறேன் எனக்கு வேலை போகக்கூடாது நான் உமக்கு க வாழ்நாளெல்லாம் உமக்கு சாச்சா நான் உமக்கு வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லி பொருத்தனம் பண்ணி அப்புறம் என்கொரி நடந்த எங்கள் ஆஃபீஸ்கிட்ட போய் எங்கள் மேனேஜிங் டைரக்டர் போய் பெட்டிஷன் எழுதி கொடுத்தேன் நீதிமன்றம் இருபத்தெட்டு பதிமூணு வசனத்தை போட்டு இந்த மாதிரி தன் பாவத்தை மறைக்க நான் வாழவிட மாட்டான் அவளை அரிசி விட்டு இறக்க வருவான் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ அது தரிசனை பார்த்தேன்னா காட்ஸ் கிரேஸ் ஒரு கிறிஸ்டின் எப்படி வந்திருந்தார் அந்த உடனே அவர்கிட்ட போய் கொடுத்தேன் ஏன் லஞ்சம் வாங்கினார் பணாசம் வந்தது யார் லஞ்சம் வாங்கினேன் அப்படின்னா பெட்டிஷன் அவருக்கு எழுதி கொடுத்தேன் எழுதி கொடுத்தோடனே எனக்கு எனக்கு என்கொயரி நடந்துச்சு என்கொயரி நடந்த உடனே எனக்கு ஒரு ஒன் மந்த்து இப்போ இது சே சேலரி ரிவைஸ் வந்து க கட் பண்ணி எனக்கு வெளியூர் வந்து காஞ்சிபுரம் டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டாங்க ஒரு வருஷம் நான் காஞ்சிபுரம் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் காஞ்சிபுரம் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவன் மனம் திரும்பினா இப்போ அவன் உபாசம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஆஃபீஸில் திருடிட்டேன்னு சொல்ல பாருங்கள் வீட்டில் தேடி பார்த்தேன் எதுலாம் திருடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தேடி பார்த்தேன் ஒரு மூட்டை கட்டி என் நண்பர் ஒருத்தர் ஞானப்பிரகாசம் இப்போ ஏஐ இருக்கார் அவர் அவர் கூட கூப்பிட்டு போய் எங்கள் ஆஸ் ஆஃபீஸர் அஸ்ட் மேனேஜர் டேபிளில் வச்சேன் இது என்ன சந்திரன் மோகனன் கேட்டார் இது மாதிரி வந்து சார் இதெல்லாம் ஆஃபீஸில் தேடிட்டு போனது ஏசப்பண்ணி தொட்டார் நான் மன மாறிட்டேன் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி அவர் டேபிளில் வச்சு நீங்கள் என்னை மன்னிச்சு விட்டாலும் சரி இல்லை ஃபார்வர்ட் பண்ணி எனக்கு எனக்கு நீங்கள் பனிஷ்மெண்ட் வாங்கி
ஆனால் என்றைக்கு மனம் திருப்பி இயேசு கிறிஸ்துவை மனப்புறமாக ஏற்றுக்கொண்டு உபாமி இருபத்தெட்டு ஒன்றின்படி உண்மையாக நான் கற்பனை கீழ்ப்பணிஞ்சு வாழ ஆரம்பிச்சோம் கத்தனை படிப்படியாக என்னை உயர்த்த ஆரம்பித்தார் கத்தர் ஊழியத்தில் எடுத்த ஆரம்பிச்சு என்னை ஊழியத்தை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார் சுவிசேஷனாக இருந்தேன் இருபத்து இருபத்தெட்டு எண்பத்தெட்டிலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் சுவிசேஷனாக இருந்து பல கிராமங்களுக்கு பல பட்டங்களுக்கு போய் என்னுடைய அனுபவ சாட்சி பகிர்ந்து கொண்டு ஏசு தான் மெய்யான தெய்வம் இருத்தர் வேறு தெய்வம் கிடையாது முப்பது முக்கோடி தெய்வம் இருந்தாலும் ஒரு தெய்வம் நமக்கு அன்றைக்கி சாகலை ஆனால் இயேசு தான் மனுக்குளத்தின் பாவத்தை கண்டி மறித்த ரத்தத்தை செஞ்சு மறித்து மீட்டெடுத்த ஒரே தெய்வம் இயேசுக்கு சுமாத்திரம் தான் ஜீஸ் இஸ் அலைவ் இஸ் அ லிவிங் காட் இவர்த்தர் தெய்வம் கிடையாது ஆணித்தனமாக என்னை பேச ஆரம்பித்தேன் வெட்டி எடுக்க வேண்டிய காலை கத்தர் எனக்கு கொடுத்தாரு ஆனால் இன்றைக்கி நான் உணரலை பின்பு கத்தர் அதை உணர வச்சார் ஆனால் இயேசுக்கு சொன்ன குலதெய்வமாக என்னை ஏற்றுக்கொண்டேன் அப்படி அனைவருக்கு சத்தியம் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அது மட்டும் கிடையாது இசைக்கல் மூட்டு பயன்படுத்தி சொல்லுது துர்மார்க்கம் துர்மார்க்கத்தில் சாகும்போது அவன் அவனுக்கு சு சத்தியத்தை நீ சொல்லாதபடி அவன் சாவான ரத்தப்பள்ளி உன் தலைவர் கேட்பேன் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது உடனே எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு ஐயோ நம்ம போ வேலை செய்கிற போக்குவரத்து கழகத்தில் இருக்கிற எல்லா டிரைவருக்கான ரத்தப்பள்ளி நம்ம தலைமையில் ஆச்சுன்னு சொல்லி இருபத்தொன்று எண்பத்தி அதே அந்த மாதம் எரு அந்த எண்பத்தெட்டிலே அவங்க ஒரு ஜபக்குழு உருவாக்கணும் போக்குத்து கழகத்தில் ஒரு ஜபக்குழு ஒன்று உருவாக்கணும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குத்து கழக கிறிஸ்தவ பணியாளர் ஐக்கியம் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரேர் ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஜபக்குழு ஆரம்பித்தார் நிறைய மக்கள் ரசிக்கப்பட்டாங்க நீங்கள் எம்டி பிஏ தெலுங்கு செட்டியார் அவர் குருசாமின்னு சொல்லி அவர் மாளுக்கு ட ஐநூற்றி ஒரு பர்சன்ட் பிளட் சுகர் செபிக்க ஆரம்பித்தேன் கத்தனை சுகம் கொடுத்தார் கத்தனை வரங்களை கொடுத்தார் செபிக்கும் போது பேய்கள் ஓடுறத நான் பார்த்தேன் செபிக்கும் போது வியாதிகள் குணமாக பார்த்தேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அநேக வியாதிகளை கத்தர் குணமாக்கியிருக்காரு பிரெஸ்ட் கேன்சரு யூட்டஸ் கேன்சரு போன் கேன்சரு டிபி இந்த மாதிரி பிளட் கேன்சரு இப்படி அநேக அன்னில இன்றைக்கு வரைக்கும் அநேக பேய்களை ஓட்ட முடியா வரங்களை கத்தர் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கு வரைக்கும் அநேக பேய்களை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறேன் வரங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தார் ரெண்டாயிரம் வருக்கு சுவிசேஷன் வரங்களை கத்தர் கொடுத்தனால அநேக அற்புதங்களை கத்தர் என் மூலமாக அநேக அற்புதங்களை கத்தர் செஞ்சார் போக்குவரத்து கழகத்தில் அநேக மக்கள் சுகம் பெற்றாங்க அநேக மக்கள் பேய் ஓடிச்சு வியாய சுகமாகிச்சு இப்படி டிரைவருங்க கண்டிட்டுருங்க துர்மாகத்தில் இருக்கிற கண்டிட்டுருங்க டிரைவருங்க ஏய் ஜெய் இப்படி அநேக மக்களை நான் கத்திருக்குள்ள வழிநடத்தினேன் மத மாற்றம் இல்லை அவங்கள கத்திருக்குள்ள வழிநடத்தி மனமாற்றத்துக்குள்ளே நான் கொண்டு வந்தேன் அநேக மக்கள் ஜபக்குள்ள நல்ல நிறைய மக்கள் வந்தாங்க ரசிக்க போட்டு அவங்கள வார வாரம் நாங்கள் கூடி செபிக்க ஆரம்பித்தோம் மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் சென்னை டு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருபத்தி மூணு போக்குவரத்து கழகம் தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தெட்டில் நான் இங்கே ஜவக்குள்ள ஆரம்பித்தேன் வேலூரில் கவர்மெண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு போக்குவரத்து கழகத்தில் பெரிய நெட்ஒர்க் மாதிரி ஜவக்குள் உருவாகி இன்றைக்கி பெருசாக நடக்குது ஸோ ஐம் த ஃபவுண்டர் கத்திர என்னை பயன்படுத்தினார் என்ன அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தில் வந்து நான் சர்ச் ஆரம்பித்தேன் சர்ச் ஆஃப் லிவிங் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்ச்சை உருவாக்கணும் ஆண்டு இருக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ரெண்டு சர்ச் இருக்குது ரெண்டு ஹவுஸ் சர்ச் இருக்குது இன்றைக்கி வேலூர்மா தமிழ்நாடு லெவலில் பல பட்டணங்களுக்கு பல தேசங்களுக்கு இன்றைக்கி ஊழியத்துக்கு நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் ஒரிசாவுக்கு ரெண்டு முறை ஊழியத்துக்கு போயிருக்கிறேன் கத்திரிக்கு சித்தமானால் ரெண்டாயிரத்து பதினேழு பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி நான் என் மனைவி ஊழியத்து பிந்தமாக கடலா தேசம் வரப்போகிறோம் அதனால் கடலா தேசத்துலேயும் வந்து ஊழியம் சேட்டு வாஞ்சி எனக்கு நிறையா உண்டு விருப்பப்பட்டாங்க என்னை கூப்பிடலாம் இதில் என் நம்பர் இருக்கும் போராட்டம் இருந்தாலும் பிரிந்துக்கிற குடும்பங்களை கற்றுருக்கிற வேலை கவுன்சில் கொடுத்து சேர்த்து வைக்கிறேன் ஆனால் அப்படின்னா நீங்கள் இண்டி இண்டிவிஜுவலாக என்னை கடலாத செலுக்கிற மக்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் தமிழ் மக்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்படி சர்ச் ஆரம்பித்து இருக்குது க கத்திர பேதான் இருக்கிற போல மூன்று பிள்ளைகளை கத்திர கொடுத்தார் பெரிய பையன் ஜோசா விஜய் கனடா தேசத்தில் வாட்டர் என்ற இடத்துல அவர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு கத்திரிக்கையில் எனக்கு ரெண்டு பேரை அங்கே வீடு வாங்க அங்கே செட்டில் ஆகிட்டார் ரெண்டாவது பையன் ஜான் விமல் அவர் வந்து பிஎஸ்சி ரேடாலஜி பண்ணார் ஆண்டு அழைப்பு வந்தவொடனே அப்படியே பைபிராஜி போய் ஊழியக்காரம் ஆகிட்டார் இன்றைக்கி அவர் பாஸ்டாக இருக்கிறாரு இன்றைக்கி அவர் தான் எட்ஸ் வச்சு நடத்திட்டுருக்காரு வில்லேஜ் வச்சு நான் நடத்திட்டுருக்கேன் அவருடைய மனைவி டாக்டர் சந்தியா டாக்டர் கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க அதனால் அவர் நடத்திட்டுருக்கார் அவர் பல இடங்களில் ஊழியம் போயிருக்கார் தலைமை சபை நடத்திட்டுருக்காரு மூணாவது பையன் ஜேம்ஸ் சிவினாத் அவர் சாட் இன்ஜினியர் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் தான் கீபோர்டு பேடு இங்கிலீஷ் வசிப்பெலாம் எடுப்பார் ஏன்னா கத்திரிக்கை வேலை மூணு பையன்
ஏன்னா நீ கிராமத்து பக்கம் யாரும் போகிறது கிடையாது ஏன்னா எழுபத்தி நாற்பத்தாயிரம் கிராமம் இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி நம்முடைய இந்தியாவில் ஆனால் கிராமத்து பக்கம் யாரும் போக மாட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நான் ரிச்சிக்கு போ அது எண்பத்தெட்டுலேருந்து டில் டேட் நவ் இன்றைக்கு வரைக்கும் கிராமங்கள் கிராமங்களாக சென்று ஏன்னா கிராமத்திலாம் படிப்பெல்லாம் மக்கள் இருக்காங்க அங்கே தான் செய்வன சூனியம் மந்திர கட்டினால் ஜனங்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அனைய கிராமங்களை மந்திரவாதி ஆளுக்கு செஞ்சுட்டுருக்கலாம் அடிமைப்படுத்தி வச்சுருக்கலாம் அப்படி கிராமங்களுக்கு உள்ளே போய் அந்த மந்திரவாதியை சந்தித்து மந்த அவனுடைய மந்திரங்கள் பொய்யாய் போக முடியாது வாசம் வந்து ஜோம் பண்ணி அந்த மந்திரவாதி செய்கிற மந்திரம்லாம் பலிக்காக போக முடியாது நான் வைக்கிற மந்திரமெல்லாம் மந்திரம் வைப்பான் நான் ஜபிச்சு அந்த மந்திரத்தை உடைப்பேன் இப்படி அனைய நீங்கள் சில மந்திரவாதிகள் வந்து நாங்கள் ஜோம் பண்ணி மந்திரவாதி செத்தே போயிருக்கிறான் இன்றைக்கி வரைக்கும் கிராமத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கி கத்திரிக்கிறவங்க அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது சாகிறதுக்குள்ளே கத்திரிக்கான ஒரு காரியத்தை சாதித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அது மாதிரி கத்திரிப்பை தான் கிருபையில் ரசிக்கப்பட்ட பிறகு நான் பால் மோகன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை பேர் கிறிஸ்தவ பேர் மாற்றப்பட்டுச்சு இன்றைக்கி ஐமே பாஸ்டர் பால் மோகன் தியாலஜிக்கல் படிச்சுருக்கேன் டிஎல்இ அண்ட் பிடிஹெச் பயல் காலேஜ் படிச்சுருக்கிறேன் ஆனால் கத்திரி பிரதானங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் தேவகிரிகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு கஞ்சிக்கு செத்து போயிருந்தேன் என்ன ஒரு ஓட்டர் சைக்கிளுக்கு இயங்கணும் என்ன கத்தர் ஏன் உண்மையாக நான் ஜீவிக்க ஆரம்பித்த உடனே என் பிள்ளைகளை கத்திர ஆஸ்வதிக்க ஆரம்பித்தார் கண்ணால் என் பையனை பெரிய பையனை கொண்டு போனார் அவனை ஆசிரிக்க ஆரம்பித்தார் ரெண்டாவது பையன் பாஸ்டர் அவன் அனையும் அன்றைக்கி பயங்கரமாக நீ அந்த தம்பி ஊழி செஞ்சுட்ருக்கான் மூன்றாவது பையன் இன்றைக்கி அமேசானில் இன்றைக்கி சாட்டு ஜெயினை ஒர்க் பண்ணுறேன் அவனுக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் பொண்ணை நான் அதுக்கு நான் ஜபித்து பொண்ணை நான் தேடி கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கி பிள்ளை குணமாக ஊழியர் கட்டப்படுச்சு என் சொந்த நான் பிறந்த வந்த ஊரில் கூட எனக்கு சொந்த வீடு கிடையாது ஓகன் வாழ்ந்து எல்லாம் சொத்து சொல்ல அழிஞ்சு போச்சு வேலூர் வந்தேன் உண்மையாக இருக்க ஆரம்பித்தேன் கத்திர ஒரு பெரிய வீட்டை இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு நான் கொஞ்சம் வீட்டை கொடுத்தார் ரெண்டு ஏசி காரை கொடுத்தாரு பேங்களூர் பட்டம் இப்போ என் வீடு வாங்கி போட்டிருக்கான் இன்னைக்கு அநேக பிளாட்டுகளை என்னை வீடு கட்ட மனைவி என் மனைவி வாங்கி வச்சுருக்காங்க அதனால் ஒரு உடுத்துற துணியோட பிச்சைக்காரனாக அடுத்தது எழுபத்தெட்டில் நான் வேலூர் வந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி ஆபரகாம் ஆசிரித்து ஐஸ்வனாக மாற்றுறது போல் இன்றைக்கி வேலூர் பட்டத்தை கற்று ஐஸ்வனாக என்னை மாற்றி வச்சுருக்காரு ஆனால் பணம் பெருசில் பணம் நம்ம கூட வரப்போதில்ல இந்த உலக மையமே நம்ம கலரை தாண்டி வராது நம்ம பட்டம் பதவி சொத்து சுகம் எதுவுமே கலரை தாண்டி ஒன்றுமே வராது நம்ம மூணு வேலை சாப்பாடு போட்டு வளர்க்குற இந்த உடம்பு கூட மண்ணுக்குள்ளே தான் போட போகிறோம் ஆனால் இந்த மண்ணான உடம்புக்குள்ள ஒரு அழியாத ஆத்துமா இருக்குது அது நித்தியத்துக்குள்ளே போக வேண்டும் அது நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஒரே நோக்கம் இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்களுடைய வருமானம் ரொம்ப கம்மி எங்கள் சர்ச்சை கா காணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா ஐநூறுவா தான் எங்கள் சர்ச்சை வருமானம் எல்லாம் ஏழை ஜனங்க தான் எங்கள் சபைக்கு ஒரு பிச்சைக்காரர் வராது ரெண்டு கை கிடையாது டிரைவர் வந்து ஆக்சிலாண்டு கை போயிடுச்சு பிச்சை எடுக்கிறார் வெறும் பஸ் ஸ்டாண்டில் அருமையாக ஜோம் பண்ணுவார் அவரையும் சபைக்கு வராரு கூ மேஸ்திரிங்க கூலி வேலை சிறங்க தான் சபைக்கு வராங்க ஆனால் இன்றைக்கு என் பணத்தை போட்டு தான் நாங்கள் இன்றைக்கி ஊழியர் நாங்கள் குடும்பமாக எங்கள் பணத்தை போட்டு ஊழியர் சென்றுக்கிறோம் எங்கள் அண்ணன் பசங்க சிங்கப்பூரில் இருக்கிறாங்க அவங்க ஆஃபரிங் கொடுக்குறாங்க இப்படி எங்களுக்கு குடும்பமாக நாங்கள் பணத்தை போட்டு நாங்கள் ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்திரிக்கு மை உண்டாட்டம் கத்திர இப்படி ஆசிர்வதித்தார் அன்பு அன்புக்குரியவர்களை இந்த சாட்சியை கேட்குற உங்களுக்கு கூட நான் சொல்லுகிறேன் இயேசு தான் மெய்யா தெய்வம் அவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார் ஒரு நியாயத்து வரப்போகிறது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி நோய் நோயா பிரச்சனையா போராட்டமா குடும்பத்தில் பிரிவினையா இயேசு கூட வாங்க நிச்சயமாக கத்தர் உங்களுக்கு வற்புறுத்தி செய்வார் என் வாழ்க்கையால் அற்புறுத்தி செய்வது ஆசிரியத்தை கத்தர் நான் சேலஞ்சு பண்ண சொல்றேன் கத்தர் நிச்சயமாக உங்களை ஆசிரியப்பார் அது இயேசு நீங்கள் நம்புங்க கத்தர் ஆசிரியப்பார்கள்